Hallo meine lieben Kochfreunde, ich bin der Matt, ich begrüße euch auf Outdoor Kitchen, meinem Kochkanal, zu einem neuen Röcher Video und ähm, ja, was, was mache ich heute oder was habe ich gemacht? Heute zeige ich euch, wie man diese wunderbare italienische Coppa macht, Coppa Schinken, aber das ist kein normaler Coppa Schinken, sondern <lacht> Coppa Spezial. Ja, warum spezial? Ganz einfach. Normalerweise wird die italienische Coppa nur Luft getrocknet über einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten. Aber ich habe gedacht, <lacht> Matti, jetzt machst du den besten Schinken deines Lebens und dann da holst du noch viel mehr raus. Ähm, ich habe das Ganze mit einer herrlichen Gewürzkombination versehen. Ähm, überlegt mal, Leute, da ist eine ganze Knolle Knoblauch drin, ganz viele verschiedene Gewürze, Lorbeerblatt, Pökel, Salz, Zucker und, und, und. Ja, nachdem das Ganze durchgepökelt ist, habe ich das in eine in der Butter reingetan, festgeschnürt und ähm, dann habe ich das Ganze kalt geräuschert und ähm, zwei Monate Luft getrocknet und, ähm, und dann habe ich gesagt, da, da packst du noch mal was drauf, da geht noch mehr Geschmack. Ich habe das Ganze noch in gesiebter Holzasche ausreifen lassen am Ende. Was meint ihr, wie das schmeckt? Und wie du diesen <lacht> herrlichen Schinken ganz leicht selber machen kannst, zeige ich dir Schritt für Schritt in diesem Video. Also bleib dran! Ich habe hier ein schönes Stück Schweinenacken, gut durchwachsen von insgesamt 2 Kilo. Dieses werden wir zuerst trocken pökeln. Dazu stellen wir eine Pökelmischung her aus 70 Gramm Pökelsalz und insgesamt 14 Gramm Naturzucker. Es kommen noch weitere Zutaten hinzu. Ich habe hier jeweils einen Esslöffel schwarze Pfefferkörner und Wacholderbeeren. Dazu kommen noch getrocknete Kräuter. Ich habe hier jeweils einen Teelöffel Oregano und Fenchelsamen und einen Teelöffel Anis. Das Ganze wird gemörsert. Hinzu kommen noch jeweils ein Esslöffel gemahlener Thymian sowie Rosmarin und zwei Teelöffel gemahlene Muskatnuss und Zimt. Die Pökelmischung wird gut durchgemischt und dann gleichmäßig auf dem Fleisch verteilt. Nachdem ihr die Pökelmischung aufgetragen habt, massiert ihr sie rundherum ein und vergesst auch die Ecken nicht. Dann gebe ich noch etwas Lorbeerblatt hinzu und was nicht fehlen darf ist Knoblauch. Ich habe hier eine ganze Knolle. Die 
Die Zehen werden zerschält und leicht zerdrückt. Den Knoblauch verteilt ihr auf dem Fleisch und anschließend wird das Fleisch einvakuumiert Und nun muss es trocken pökeln. Ich lege es 10 Tage lang in den Kühlschrank. Dort pökelt es im eigenen Saft. Und ähm, wichtig ist, jeden Tag einmal drehen und etwas durchmassieren. Und nach 10 Tagen geht es weiter. So, nun ist das Fleisch schön durchgepökelt, es, es duftet total aromatisch und schaut euch das mal an, wie schön das aussieht, es ist schön umgerötet und ähm, ja, der Schinken, der hat jetzt äh, zehn Tage lang in der eigenen Lake gelegen, ich habe es jeden Tag etwas durchmassiert und nun füllen wir das Ganze in eine Rinderbutte. Eine Rinderbutte, das ist der Blinddarm vom Rind, diesen legt ihr in warmes Wasser ein, spült ihn ordentlich durch. Und nun wird der Blinddarm über das Fleisch gestülpt. So schön festziehen das Ganze, glatt streichen. Das Ende wird abgebunden. und abgeschnitten. Nun packe ich die Kopper in ein Fleischernetz. Manche ähm, schnüren sie auch fest. Ich finde so ein Fleischernetz Sieht optisch schöner aus und ist auch viel praktischer, aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Nun knetet ihr alles schön durch und dann nehmt ihr eine spitze Nadel und wenn ihr irgendwo Luftlöcher seht in dem Darm, sticht ihr mit der Nadel hinein. Rollt das Ganze noch mal schön, bringt die Kopper schön in Form. Und nun muss der Schinken durchbrennen. Das heißt, ich hänge ihn an die frische Luft für fünf Tage, damit er oberflächlich antrocknet und damit der Salzgehalt sich reguliert.
<lacht> ja, meine lieben Kochfreunde, ähm, so sieht die Copa nach äh, zehn Tagen aus. Ich habe sie insgesamt fünfmal kalt geräuchert auf Buchnollspänen, jeweils äh, zehn bis zwölf Stunden, kalter Rauch, dann immer mal einen Tag Pause und äh, so sieht das Ganze nach zehn Tagen aus. Und ähm, wie ihr seht, die, die Konsistenz, die ist äh, merklich fester geworden. Der, das Aroma hat sich intensiviert und ähm, ich glaube, das wird Bombe, das wird richtig klasse. Und, ähm, und jetzt kommt eigentlich der ganze, der, der schwierige Teil an dem Ganzen. Jetzt, jetzt brauchen wir Geduld. Äh, Geduld heißt, äh, wir müssen das Ganze reifen lassen. Wie lange, äh, da kann man irgendwie keine pauschale Aussage treffen. Äh, die, die Italiener lassen die Coppa äh, drei bis sechs Monate Luft trocknen. Je länger ihr den, den Schinken äh, reifen lasst, äh, desto mehr Wasser verliert er, desto fester wird er, desto mehr Aroma. Ist ja logisch, weniger Wasser bedeutet automatisch äh, einen, einen intensiveren Geschmack, ein, ein äh, kräftigeres äh, äh, <lacht> Schinkenaroma und ähm, ja, wie, wie lange, das, das werden wir sehen. Und ähm, wo, wo ich ihn reifen lasse, äh, momentan haben wir hier draußen Minustemperaturen. Das heißt, ich schenke den Schinken erstmal bei mir in den Keller, kippe das Fenster, so dass äh, dass er Frischluft kriegt. Und ähm, da sind ungefähr 10 Grad. Und ich äh, lasse gerne meine, ähm, mein, mein Fleisch draußen reifen. Das heißt, sobald die Temperatur etwas hoch geht und wir draußen so konstant 8 bis 10 Grad haben, ähm, hänge ich die Koppa ähm, zum, zum Reifen an die frische Luft, an einen dunklen. Ort, damit der, sich, damit der Schinken sich nicht verfärbt und ähm, dann, dann werden wir den noch mal weiter veredeln. Ja, so sieht die Koppa nach insgesamt äh, sechs Wochen Reifung aus. Wie ihr seht, die Konsistenz ist merklich fester geworden. Durch den Wasserverlust hat sich das Ganze komprimiert. Und ähm, ja, was, was wir jetzt machen werden, ist, ich werde den Schinken liegen. Ja, wie ihr sehen könnt, die Koppa hat jetzt ein Gewicht von etwas mehr als 1,6 Kilo. Sie hatte ein Ursprungsgewicht von äh, 2,1, etwas mehr als 2,1 Kilo. Und ähm, das müssen wir ungefähr ähm, um 25 bis 30 Prozent reduzieren. Das heißt, die muss noch ein bisschen reifen. Wenn das, äh, wenn das Ganze am Ende zwischen 1,5 und 1,6 Kilo wiegt, dann ist das gut. Und ähm, ja, wie lange man das reifen lässt, wie gesagt, hängt vom persönlichen Geschmack ab. Ähm, es soll nicht knüppeln hart sein, es soll nicht mittelfest sein, es soll irgendwo, also für meinen Geschmack, ähm, soll die Konsistenz irgendwo zwischen fest und mittelfest sein. Ich finde, wenn das, wenn du das erreicht hast, dann, dann ist das gut. Ja, ich könnte die Koppa jetzt aufhängen und noch weiter an der Luft reifen lassen, aber das werde ich nicht machen. Ich werde dem Ganzen noch das, das geschmackliche i-Tüpfelchen draufsetzen und zwar lasse ich das Ganze noch in gesiebter Holzasche ausreifen. Ja, für die Aschereifung habe ich eine Holzkiste vorbereitet mit gesiebter Holzasche. Die Holzkiste hat Luftlöcher, damit die Feuchtigkeit entweichen kann. Und es ist ganz wichtig, dass ihr unbehandelte Holzasche verwendet. Und da lege ich jetzt die Koppa hinein. Ja, nun habe ich die Koppa in die, in die Holzasche gelegt. Ich lasse sie ungefähr zwei Wochen lang ausreifen. 
Und ähm, ja, das, das Prinzip der Aschereifung ist eigentlich eine uralte Methode, um Lebensmittel zu konservieren. Das stammt noch aus einer Zeit, als die Menschen keine Kühlschränke hatten. So hat man früher zum Beispiel im Sommer äh, Hühnereier äh, gesammelt und hat die in Holzasche eingelegt, sodass man auch im Winter äh, sich mal ein Spiegelei machen kann, weil, weil damals gab es ja noch keine <lacht> Hybridhühner. Und ähm, ja, das Ganze funktioniert auch mit Fleisch sehr gut. Ähm, Asche ist antibakteriell, es tut das Fleisch nicht nur konservieren, es dringt ja keine Luft hinein, aber es dringt Feuchtigkeit nach außen und durch die ganzen Mineralien in der Asche kriegt das Ganze nochmal ein wunderbar nussiges Aroma. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, äh, das Ganze nochmal in Asche ausreifen zu lassen, dann macht es und ähm, ihr werdet wirklich mit einem fabelhaften Geschmack belohnt. Ja, jetzt lasse ich das Ganze noch zwei Wochen ausreifen und <lacht> dann werde ich den schön sauber machen anschneiden und diesen, diesen wunderbaren Schinken endlich probieren. So meine lieben Kauffreunde, heute ist der große Moment gekommen. Ich habe die Kopper noch mal zwei Wochen lang in Holzasche, in gesiebter Holzasche ausreifen lassen und ähm, ja, der, der Schinken ist jetzt fertig. Wie ihr sehen könnt, er hat noch mal an Gewicht verloren, ich denke mal um die 50 Gramm und äh, der Schinken hat sich weiter aromatisiert. Und ich denke, das ist gut geworden. So Leute, ich habe die Kopper jetzt abgebürstet und ähm, jetzt wird die angeschnitten und... <lacht> Ich, ich muss die gar nicht essen. Mir, mir, mir reißt schon, wenn ich jeden Tag daran riechen kann. Und ähm, ja, aber jetzt ist auch mal gut. Und jetzt will ich endlich mal wissen, wie das schmeckt. Das ist einfach nur der Hammer, Leute. <lacht> ja, meine lieben Leute, das <lacht> ist wirklich ein wunderbarer Schinken. Und um, ja, den, den Geschmack, den kann ich euch irgendwie gar nicht beschreiben, weil, weil den gibt es noch nicht. <lacht> den habe ich erfunden und ähm, schaut euch das mal an, was ein wunderbarer Schinken, überhaupt kein Trockenrad, total zart, du schmeckst den Knoblauch und den Pfeffer richtig raus, die ganzen Gewürze, das Ganze harmoniert einfach super miteinander und ähm, ja, ein, ein, ein geschmackliches Highlight, Leute, ich räuchere schon seit 15 Jahren, aber das gehört mit zu den besten Sachen, die ich je gemacht habe und wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich ärgere mich, <lacht> dass ich nur eine Koppa gemacht habe. Hm. Ja, meine lieben Leute, das war's für heute. Ich, ich weiß, das ist ein bisschen mehr Aufwand, und, ähm, aber man muss das mal anders sehen. Zum einen, äh, Räuchern ist wirklich ein sehr, sehr schönes Hobby. Und zum Zweiten, du weißt, was du isst. Und dann, dann so Schinken in dieser Fleischqualität, das, das kannst du irgendwie doch beim gar keinem Metzger kaufen. Und, und, und wenn, dann, dann könnte ich mir das gar nicht leisten. <lacht> aber wie gesagt, mit einem Hammerschinken probiert das Rezept wirklich eins zu eins genauso aus. Und ähm, bin gespannt auf eure... Kommentar. Ja, ansonsten Leute, ich hoffe, das Video und das Rezept haben euch gefallen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. <lacht> ansonsten, bis zum nächsten Mal, Leute, euer Matti.